جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو اب وہ آنے آپ اندباج اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی یا تو ہمارا خاندانی اس منظر جو ہے اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمتی شریف کی روایت آلن حاضر نکاح و جالو ہو فلم ساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منعقد کیا تو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئے نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت کام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت کام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچے اور میری بات سنے کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے خوشی نہیں ہے ماں صرف یہ ہوتا ہے عیسائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا وہ معقول بات نہیں معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کرے اس پر باقاعدہ آدیس اور ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس ذبح کرو کاٹو کھلاؤ یہاں تک کہا کہ بے ستام و تام الولیمہ برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرنا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت تام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم ہندوؤں میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوگی کی ہے ملکیت کو تقسیم ہوگی شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں اب انگ میں شادی کو آسان کرو زنا کو مشکل بناؤ فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو تم مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو پھر تم دو گے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی کچھ وہی ہندوانہ پس منظر نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے لڑکے والے اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی جس کو تمہیں مر پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج اللہ